আজকে কথা বলবো মেডিসিনের গ্রুপ নেম অথবা জেনারেক নেম সেফোরোক্সিম সেফোরোক্সিম সেকেন্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন গ্রুপের ঔষধ অ্যান্টিবায়োটিক হলো সেই সব ঔষধ যা ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক বা পটজীবী ধ্বংস করে অথবা তাদের বিষক্রিয়া নষ্ট করে ইন্ডিকেশন আর নির্দেশনা অথবা কি কি রোগের জন্য এই মেডিসিনটি দিয়ে থাকে এটি বিভিন্ন রোগে দেওয়া হয় ম্যাক্সিমাম অ্যান্টিবায়োটিকই প্রায় সেম সেম কাজে ব্যবহার করা হয় কিন্তু তারপরও কেন আমাদের এত নতুন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করলে সঠিক ডোজ প্রয়োগ করি না তাই অ্যান্টিবায়োটিক শরীরের সাথে রেসিস্টেন্ট হয়ে যায় এবং নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের আমাদের প্রয়োজন হয় যাই হোক তারপরও এই অ্যান্টিবায়োটিকটা যেসব রোগে দেওয়া হয় এই অ্যান্টিবায়োটিক সবচেয়ে না কান গলার সংক্রমণের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে তার ভিতরে নাকের সাইনোসাইটিস অথবা পলিপাসের সংক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কানে ইনফেকশন অথবা কানের যে কোনো সংক্রমণে এই মেডিসিনটি দিয়ে থাকে গলায় টনসিল অথবা টনসিলের সংক্রমণের ক্ষেত্রেও এই মেডিসিনটি দেওয়া হয় ত্বকের সংক্রমণ কিডনিতে ইনফেকশন এবং গনোরিয়া রোগও এই মেডিসিনটি দেওয়া হয়ে থাকে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আর প্রতিনির্দেশনা অথবা অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া এই মেডিসিনটি অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ইনফরমেশন পাওয়া যায়নি তবে যে সতর্কতা রয়েছে তিন মাসের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করা যাবে না গর্ভকালীন সময় যদিও গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের সময় কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত নয় এই অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয় মূত্রনালীর সংক্রমণের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করা যাবে এছাড়াও যাদের সেফালোস্পোরিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করা নিষেধ ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর মাত্রা ও ব্যবহার বিধি কখন কিভাবে এই মেডিসিনটি আপনি খাবেন এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে রোগ রুগী এবং ডক্টরের উপরে তারপরও কিছু বেসিক কথা আমি বলছি অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই অযথা খাবেন না নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করুন এবং অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার করুন গলায় টনসিল অথবা টনসিলের সংক্রমণ এবং নাকে পলিপাস অথবা সাইনাসের সংক্রমণ কিডনি অথবা কিডনি সংক্রমণের ক্ষেত্রে দুইশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম করে বারো ঘন্টায় একবার অথবা দিনে দুইবার দশ দিনের জন্য ব্রঙ্কাইটিস অথবা শ্বাসনালীর সংক্রমণের ক্ষেত্রে দুইশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম থেকে পাঁচশো মিলিগ্রাম দিনে দুইবার পাঁচ থেকে দশ দিনের জন্য ত্বকের সংক্রমণের ক্ষেত্রে দুইশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম থেকে পাঁচশো মিলিগ্রাম বারো ঘন্টায় একবার অথবা দিনে দুইবার দশ দিনের জন্য গণরিয়া রোগের ক্ষেত্রে এক হাজার মিলিগ্রাম অথবা ওয়ান মিলিগ্রাম দিনে একবার একটাই মাত্র ডোজ সাইড এফেক্ট আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে এই মেডিসিনটি খেলে যেমন ডায়রিয়া মাথা ব্যথা খিসুনি জন্ডিস বমিবমি ভাব পেট ব্যথা ঝিমুনি এবং রাতে ঘুম কম হওয়া এগুলো সাময়িক সময়ের জন্য দেখা দিবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে এর জন্য আলাদা করে আবার নতুন কোনো ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই